Hi guys, thank you very much for joining. Welcome to the class. Uh, give me one second. Let me prepare the attendance so we can pass the attendance first, okay? Remember to activate your cameras, right? Remember also to add your name as your Dewey. Perdón, nombre según Dewey, su cámara siempre, por favor. Y voy a pasar lista en este momento. So give me one second. Cuidado con los micrófonos también, chicos, por favor. Ok, very good. Here we are. Eh, Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. No está. Ana, Ana Leticia Arias. Ana Leticia. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you, Andrea Abigail Orellana Enriquez. Present. Thank you, Danilo Alexander Valdez Guevara. Danilo, no está. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Erika Marisol Cardona García. Present teacher. Thank you. Remember to activate your cameras, chicos. No las fotos. Tienen que ser sus cámaras, ¿ok? Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Erika Yesenia. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Gabriela Beatriz. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present teacher. Thank you. Bye. Ahorita ya entraron a revisar sus cámaras. No sé si notaron. Y varias cámaras no estaban activas. So be careful. Tengan mucho cuidado. Porque ellos solo entran y revisan y ven cuáles son las cámaras que no están activadas. Eh, Gloria Erisela López Vázquez. Gloria Erisela. Griselda Audelia Paz. Present teacher. Thank you very much. Haiti Lisbeth eh, Cruz Campos. Present teacher. Thank you. Iris Lili Montes Torres. Present teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer Valeria. Joan Ernesto Celaya López. Present. Thank you. Eh, Jorge Antonio Texín Rosales. Present teacher. Thank you. Eh, Juana Patricia Mojica Mendoza. Present teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleite. Present. Thank you. Ka Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubilla Esquido. No está. Luis Emilio Argumedo Castillo. No está. Luz Esmeralda López. Present teacher. Thank you. Eh, María Elena Montano Urias. Present. Thank you. María Margarita Álvarez López. Present teacher. Thank you. Marlene Dinora López González. Marlene. Present. Thank you. Eh, Melba Janet Enríquez Elías. Okay, very good. Vaya chicos, so thank you very much for joining. Welcome to the class. No, 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 si no lo anoté aquí, no se preocupe, luego pues lo voy a, en la segunda ronda lo agregamos. Eh, so, Ana María Hueso, ¿dónde está Ana Hueso? Creo que. Ajá, Anita Hueso, ¿dónde está? No la veo. Aquí, yo. Ok, ay Anita, qué confusión en el otro módulo, todos preguntando quién era Ana María Hueso en ese momento. Ok, so Anita tiene una pregunta, entonces voy a comenzar yo con las preguntas, questions, ok. So if you have questions about the platform, feel free to go ahead and ask them right now. And let me go ahead and share the, uh, the screen. The screen, ¿dónde está? Ok. Give me one second, solo voy a activar. Okay, so this is the uh, the platform, right? Uh, let me begin with this, guys. Déjeme uh, empezar por esto. It's very important that you finish your sections, ¿verdad? En algunos chats ya empezaron a compartir la información de que usted debe haber terminado por lo menos, la sec por lo menos hasta este día 
lo que usted debe haber finalizado es ya hasta el midterm exam y si es posible haber empezado la unidad 4, si usted quiere, no es obligación. Entonces quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes, ahí levanten la mano por favor, cuántos de ustedes ya finalizaron hasta el midterm exam? Déjenme monitorear por favor eso. Hasta el midterm exam. Raise your hand. Muy bien. Me falta una buena parte todavía. Los demás no han llegado hasta ahí. Ok. Ahora váyase al chat, por favor, y dígame por qué sección va. Váyase al chat y dígame por qué sección va. Go to the chat, please, and tell me the section where you are right now. Ahí escríbame. Midterm exam, section 4, section 3. Usted dígame por dónde va, por favor. Ok, 5.4, 4.3, muy bien. ¿Los demás? Section 5.1, muy bien, excelente. 3.13, muy bien. Solo que en ese... Esmeralda, hay que apurarnos porque hasta hoy tenemos para la sección 3 y el midterm exam. Recuerden que esta es la, este es el último día o la última clase de la semana 2. 4.12, muy bien. 5.9. 4.2, muy bien. ¿Quién más? Ok. Vaya chicos. 4.2 dice Carla. Ok, so uh, that's good. Si aún no he finalizado la sección 3, recuerde que tenemos hoy, ¿verdad? Como límite, completar sección 3 y el midterm exam. Eh, tomorrow, we're going to start the new week. Mañana comenzamos la nueva semana de trabajo, que es la semana 3. La semana 3 corresponde a la sec sección 4, section number 4. Ok, um, but still, we're going to have some time next week, ¿verdad? Ya para la otra semana, pues igual procure finalizar hasta donde pueda, ¿verdad? Para que ya le aparezca esa, esa información. Vaya, si gustan, bajen la mano y levanten la mano quien tenga preguntas. Dígame, Griselda. Yo tengo una pregunta de la sección 10, la sección 5, perdón. Section 5, ok. Voy a contestar primero la de Ana, Ana Hueso y luego vamos a la sección. Me dijo Fine Point. Me dijo el número Fine Point, what? Griselda. Manda. ¿Cuál es el número Fine Point? Eh, creo que es la sección Five. En la, en la 10, creo que tengo aquí anotado. 5.10. Uh -huh. Thank you. Está aquí alguien que se llama Verónica. Verónica. ¿Qué me está escribiendo alguien que se llama Verónica? Pero no. Bueno. Eh, Dent, eh, Ana me dijo que su sección era, perdón, Ana. Era la 4.14. 4.14, thank you mm -hmm. very much. Very good. ¿Tiene otra pregunta usted, Ana? Porque le veo la manita levantada. No, perdón, no. ya la... No. no, no se preocupe. Bueno, ahorita estoy en 4, so that's going to be 4.14, ¿verdad? 4.14, es este knowledge check, ¿ok? It says, instructions, look at the image below and answer the questions with short answers. Ok, yo ya la contesté porque alguien más tenía esta pregunta. ¿Cuál es la, sex, la parte en la que tiene dificultades? Este, es que es en la primera porque dice que Bruce está usando una chaqueta. Like eh, verde, claro. Ajá, entonces, pues yo ahí la veo café. Entonces pongo, he, no, he isn't y me sale mala. Y probé con sí para ver si era lo que yo no veía bien y tampoco sale. She, he is, y no. Uh -huh. No sé si es espacio o qué, pero me da error. Bye. Aquí está contestada, si usted se fija. ¿Qué es lo que yo debo revisar cuando yo estoy contestando? Primero, 
que debe ir con mayúscula, porque yo estoy iniciando la oración, ¿verdad? Uh -huh. Segundo, eh, no hay necesidad de contractarlo, porque solo estoy dando una respuesta corta, así que no, no necesito contractarlo. Y número tres, el punto al final, ¿verdad? Entonces, si, si no hay punto acá, dentro del ejercicio, entonces debo colocarlo yo. Entonces, la respuesta es, yes, coma, he is, period, punto. Right, teacher? Give me one second, ¿ok? No sé, Anita, si, si ahorita usted ya probó y ya le, le, le lo dejó, lo dejó que con esa opción. No le escucho, perdón. Perdón, yo sí. voy a intentar de nuevo porque sí puse las bueno. comas, sí puse las mayúsculas, pero no logro que me agarre. Voy a probar con el punto, entonces a ver sí. qué sucede. Creo que eso es, eso es lo que le va a aparecer. Aunque, aunque en las demás no he puesto punto tampoco y sí me salen correctas. Probemos así, tal vez uh -huh. así se lo toma y me avisa, por favor. Thank you. Porque dice que es negativa, ¿verdad? No, es pero positiva. Si no, es positiva, entonces sí, sí es. Sí, yes, he is. It's light green. Uh -huh. Ah, que yo lo veo café. Yo también, okay. pero lo veo de las dos y es yes, he is. Ah, entonces, ah, ah, pues quizás por ahí anda la cosa. Ajá, Bye. correcto. Bueno, pues, Anita, thank you. Thank, thanks, teacher. Yo vuelvo. Dígame, Griselda. No era la que le había dicho. Ah, okay. perdón. 10 y la 5, 13. Bye. Este, dígame, Juanita. Eh, ayudándole ahí a la compañera, porque yo tuve muchos problemas con esa también. Fíjese de que yo probé de todas maneras con yes, con no y nada. Es quitarle la coma a yes y me dio válida. Poner yes y... No, pero yo sí coma. la tengo. Yo sí la tengo y me lo tomo. Ah, de veras. Y a sí. mí me la dio por buena. Incorrecta. Oh. Me la dio por buena quitándole la coma. Oh, really? That's sí. weird. No, pero sí, yo, yo se las agregué y no, no tuve problema. Pero igual, ah, bueno. Anita puede probar tal vez así como ella le dice y también le funciona. Okay, vale. Voy a probar acá con 5.10. Es acá, 5.10. In 5.10, we have knowledge check, okay? And it says instructions, answer the questions about the pictures, right? So in the questions about the pictures, eh, let me see. Eh, we have uh, instructions, answer... Answer the questions about the pictures, I'm sorry. So it says, what's Marcos wearing? ¿Verdad? Entonces, en este caso, yo voy a ver la imagen, ¿verdad? Y voy a decidir cuál es la respuesta correcta. En este caso, Griselda, ¿cuál sería la respuesta correcta para usted? What's Marcos wearing? Griselda, ¿me escucha? No lo... Aquí lo tengo en pantalla. Lo puede ver. Ah, sí, ahora sí. Uh -huh. So, what's Marcos wearing? It says, he's wearing pajamas, he wearing pajamas, and he's wearing pajamas. No, es el... Es el... No, no, teacher, es, es, es el que donde pregunta sue and Tom, donde hay que contestar. Pero es que como me dijo 5.10, por eso estoy aquí en el 5.10. Entonces es 5.13. Ajá. Bye. 2, 3, acá. 5.13. Ok, it says... What's Mary doing? Listen to the sounds and respond in each numeral follow the examples, ¿ok? Me imagino que la pregunta que usted tiene de la, sobre la última, ¿es correcto? No. Eh, ¿La pregunta que usted tiene es con respecto a la última de esa sección? ¿O no? No, la tres. This one, what's Mary doing? Vamos a ver. Uh -huh. Y yo le pongo que está cenando, pero me da error. Mm, ok. Recuerde que este vocabulario está en, en, en el manual. Si usted se ve el manual, eso está on page, ya le digo. Ah, let me see. ¿En qué página está eso? Acá. 
Eh, ese es el vocabulario que usted va a utilizar, ¿verdad? Play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, etc. Entonces, está acá y creo que está en una parte anterior a esa, ¿ok? Give me one second. Ya le digo en qué página. Sí, esa es. Es, it's page number. Pueden ver el manual ustedes, chicos. Solo yo lo estoy viendo. En la página 33, teacher. No se mira, teacher. Ah, vaya. No, no, no. Viendo, sí, sí, es que, es que eso quería saber. Solo yo lo tenía que estar viendo. <risa> Perdón. Es que a veces me pregunto, ¿será que ven ellos lo que yo estoy abriendo sobre la plataforma? Ustedes tienen que estar viendo la plataforma y yo tengo que estar viendo el manual. Right, entonces, page number 34. Page 34. Y también puede usar como referencia, no, page 34. Uh -huh, página 34 del manual. There you have the vocabulary, right? And then, acá, vamos a ponerlo. Two. Three. Mm -hmm. That sounds like that is true. Four. It's true, right? Sounds like if they are uh, eating or something, right? Los demás, ¿cuál fue la opción que incluyeron? Si ya van por ahí. Because actually to me, pareciera como they are having lunch, ¿verdad? ¿Qué hay de las respuestas que los demás incluyeron? No vamos ahí todavía, Ticha. No, 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 es que hay alguien, que, alguien más que dijo que iba por la número 5, por eso le preguntaba. Alguien más que ya fuera por la número 5. They're having lunch, right? Or, en este caso, she is having lunch. Oops. She's having lunch. Ok, veamos. No, she's not having lunch. Eh, she is... Probably dinner or diner. Dinner. Diner es un, es un comedor. Un diner es un comedor. She's dinner. eating. She's eating. Ahí está. She's eating. Esa es la respuesta que me toma a mí como correcta, ¿verdad? She's eating. Puede probar con esta si gusta. Dígame, Iris Lily. Dígame. Mi pregunta es, yo voy por la 5.10, usted estuvo en esa página. Ajá. Tengo un problema con una respuesta ahí. Ok. No sé si me ayuda, Ticha. Claro que sí. Eh, ya sabe. ¿Contestamos su pregunta, Griselda? Sí, sí, teacher. Bye. Ok, entonces, let me go back to 5.10, que es acá. Ok, me dijo un número. Creo que es la dos. Eh, tenemos que responderla nosotros. Ah, ok. Uh, it says, this one who's having breakfast. Correcto, esa es. Ah, ok, very good, ok. So we got Victoria, Marcus, Sue and Tom, Celia, James, and Ant, and Andre. So, lunch, I mean, who's having breakfast? Se puede guiar por la hora, porque aquí abajo está la hora. For example, we have uh, Victoria, she's in Los Angeles, it's 4 a.m. Marcos, he's in Mexico City, it's 6 a.m. Sue and Tom, they're in New York, and it's 7 a.m. Uh, Celia, she's in Brasilia, and it's 9 a.m. James and Anne, they are in London, and it's 12 noon. And then Andre is in Moscow and it's 3 p.m. So who do you think is having breakfast? 
eh, Lili, ¿quién estaría tomando el desayuno? De acuerdo a las horas que les aparece ahí. Sue and Tom. Ok, Sue and Tom. Vamos a ver. Vamos a ver si nos la toma como correcta. Pero no me deja revisarla. ¿Dónde está? Acá. No me deja, tendría que hacerlo todo. Y no, no, no puedo porque hay personas que no han llegado ahí. Pero pruebe usted. Pruebe usted con su en Tom, con mayúsculas. Con ahí, mayúsculas. ahí. Perdón, teacher. Ahí también yo le pregunté sobre esa. Y yo le di esa respuesta que usted, que usted puso ahí. Pero me daba error. Como que no es eso lo que hay que poner. O no sé si hay que agregarle otra cosa más ahí. Puede ser, ¿verdad? Podemos poner Sue and Tom are having breakfast, ¿verdad? Pruebe con las dos, ¿verdad? Sue and Tom are having breakfast or Sue and Tom. No me puedo meter a la plataforma, estoy con mi manual. Ah, <ríe> Porque, okay. sí, sí. Entonces apúntelo y cuando lo ingrese, usted me dice si, si se la tomó como buena o se la tomó como mala y seguimos revisando. Ok, teacher. Entonces okay. voy a tomar esta y voy a probar. Cuando Pruebe. está en la plataforma. Ajá, porque si usted okay. se fija, no me da el botón aquí para revisar y no lo... Sí, es que hay que responderlas todas. Ajá. Acabar solo en esa me da el problema. Ok, no problem. Pruebe sí y... Ok, gracias. Yo voy a... Y no, luego vale, revisamos. Vaya, chicos. Voy a... ¿Hay alguna otra pregunta de la plataforma? ¿Questions? No. Ok. Entonces, let me stop sharing here. Y pues quizás de paso voy a aprovechar y me voy a ir al, al midterm exam, ¿ok? Y luego vemos lo que traía yo preparado para terminar la clase. Give me one second. It's loading. Chicos, recuerden que las clases son de lunes a jueves. Por ahí, no, no me estoy metiendo al teléfono, pero ya alcanzo a ver un mensajito que preguntaban si teníamos sesión hoy. ¿Eso les puede causar inconvenientes al momento de recolectar todos sus minutos de conexión? Y esos minutos les pueden hacer falta para llegar al 80%. ¿Verdad? Desde la primera semana les estaba indicando que las, las clases van de lunes a jueves. De lunes a jueves. El viernes es el único día que no tenemos clase. ¿Verdad? Y perdón que parezca grabadora, chicos, pero... Este, créame que es bien triste a veces cuando de repente me escriben, me dice, teacher, no me dieron mi diploma porque no alcancé los 80, el 80% de minutos, o teacher, no, no tuve mi diploma porque no terminé a tiempo la plataforma, o la terminé el propio día que terminaba el curso y no se puede, ¿verdad? Entonces, este, o oh, teacher, yo pensé que solo con hacer la plataforma yo podía pasar, que es otro programa que no es este, ¿verdad? Pero en este programa no se puede, tiene que estar conectado, y tiene que, eh, tiene que estar en la, perdón, tiene que estar en las, en las sesiones, ¿verdad? Para que se los tome, ¿ok? Eh, solamente se los, para que les quede de recordatorio. Recuerden que el nivel 1, bueno, nivel 1 para mí es una gran responsabilidad. Porque conmigo es que se acostumbran y ya pues el maestro que viene ya no les va a recordar nada de eso, ¿verdad? Ya van a asumir que ustedes ya saben. Entonces, esa es la razón por la que yo... Como les digo, parezco grabadora, lo siento, pero es solo más para que nos acostumbremos, ¿verdad? A seguir trabajando así durante los módulos que vienen. Eh, dígame, Jorge. Disculpe, teacher, ¿y, tenemos, ¿y hay alguna manera para saber cuántos minutos nosotros llevamos realmente en lo no. que es la plataforma? Porque, de hecho, yo tuve problemas el primer día que no podía, no pude entrar prácticamente. Entonces, ya ir para allá, pues creo que creo que no ha faltado. No, no, no es, lamentablemente eso es lo único, lo único a lo que yo no tengo acceso. Y me imagino que administración lo va a calcular hasta el final del módulo. Uh -huh. No sabría decirle. Uh -huh. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Vaya, chicos, this is the midterm exam, ¿verdad? The midterm exam begins with a listening section. Now, what you have to do is to listen to the track, okay? And then you're going to answer, you know, four questions. Este examen que usted está viendo, y se lo voy a mostrar para que vean qué cortito es, este examen, hasta este examen, es lo que usted tiene que finalizar el día de hoy. Esta es la clase 8. 
En la clase 8 se finaliza la sección 3 y el midterm exam. Significa que para este día eso ya debe estar finalizado. Ok. Entonces tengo acá, eh, I have spelling exercise, I have a phone number, I have two more sentences. So these four items are for the listening, um, are from the listening section in A, right? So you're going to listen and you're going to select the correct answer. It's multiple options, ¿verdad? No es ni siquiera de digitar, es solo de seleccionar. En este, por ejemplo. Now, in letter B, in letter B, C, aquí C, you have to complete the conversations, right? It says complete the conversations uh, with the possessive additive, my, your, his, our, and her, or her, ¿verdad? So as you can see, we have only three, three items here. So you're going to complete the three items and then you are going to, um, you are going to uh, check and it will take you right there. Then I have, the next one is going to be letter C. Lo voy a bajar porque si ya lo hice yo. In letter C, it says complete the conversation. Fill in the blanks with the correct form of B, right? And you are going to decide which, is, which are the ones that you're going to use, okay? Ese es bien cortito también. Y si se fijaron, solo es de colocar el ver, verbo to be. Then in letter D, in letter D, okay, it says check the correct response, right? So you have here some greetings, unos saludos. So if someone says to me, or if someone tells me, goodbye, have a nice day, ¿cómo voy a responder yo? I'm just fine, thank you. Or it's nice to meet you. Or thanks, you too. Entonces, de acuerdo a la respuesta, usted selecciona y ahí pues va respondiendo cada una and then you click on submit y ahí se los toma. Teacher, yo puedo contestar varias veces y si me equivoco lo puedo volver a hacer. Sí. Teacher, ¿y me toma el primer score? No, le va a tomar la última, el último, eh, su último intento, por decirlo así. Your last try, eso es lo que va a tomar, ¿ok? Then, after letter D, Y si se fijan, ese es cortito, solo tiene four items, okay? Letter D, letter E, perdón. We got complete the questions and answer correctly. Lo mismo, tenemos multiple options, okay? And you don't have to even type, no hay que digitar, you don't have to even type something. Um, you can go ahead and just select the answer, okay? Acá tenemos one, son dos por cada uno. One, A and B, two, A and B. 3 A and B. Solo son six items, okay? So this is going to be in section E or uh -huh. then um, after that you move to letter F, right? In letter F it says complete the conversation, use the correct prepositions. What you have to do is to look at the picture and complete the conversa conversation. Then you select the correct one, right? So if you see here, no hay que digitar tampoco, you just come and scroll down or scroll up and you select, right, any option, right, that you consider is the one that uh, belongs there, okay? So for this one, I have four items, solo four items, okay? This is section F. Then you move to section G. In section G, again, we have, a, um, we have an exercise about completing a conversation, right? It says instructions, complete the conversations and write the correct answers, okay? So again here, one, two, three, four items. Solo son cuatro, four items, okay? And all what you have to do is to follow the instructions, okay? Oh, y ahí Pues hago la pregunta. Yo sé que para las preguntas es verbo to be, subject y complement. Ah, ok, ¿qué falta aquí? Verb be, ¿cuál es? Si es you, ah, ya sé cuál voy a utilizar. Luego acá no, y todavía le pone entre paréntesis. Hey, cuidado, mm -hmm. la respuesta es en plural, right? And then, uh, the last one we got from Kyoto, lo mismo, it's a plural answer, ok? After you complete letter G, ok, it takes you to letter H. Right? Letter H is el último. ¿Y cuántos items tenemos, teacher? Three. One, two, and three. 
And it's very easy because what you have to do is to complete the conversations with WH questions, right? So I got, who's that? Where is he from? And what's his name? So those three options belong to each of these sentences, okay? Entonces, en el futuro, todos los, todos los jueves de la segunda semana, o sea, esta sesión número ocho, para cuando usted viene a esta sesión, ese examen ya debe estar finalizado o al menos usted ya tiene que haber avanzado en este examen. La clase de, de este día, que es la clase 8, se dedica solamente a las dudas del midterm exam. Por eso es de que yo les, les venía diciendo, ¿verdad? Y cuando en el futuro ustedes tengan la clase 8, el día jueves, o bueno, en este caso no es jueves, es miércoles, el maestro va a llegar y él va a esperar que ustedes ya hayan finalizado al menos ese examen o que al menos usted ya haya avanzado en todo lo que pudo y le lleve las, las preguntas sobre este examen. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta al respecto. Puede levantar la mano. Questions about the midterm exam. No questions. Ok, very good. Entonces, uh, let me go back here to the class. Déjenme regresar acá. Bueno, no del examen, pero tal vez alguna otra pregunta con, con, otro, eh, con otro tema, chicos, siempre de la plataforma. No questions. You can raise your hand. No, muy bien. Entonces, let me go back here. Let me stop sharing. Y... I'm going to start sharing the the presentation. Me falta la cámara de Heidi, la de Jennifer, la cámara naranjadita de Heidi que ya la conocemos, ya, no, ya me acostumbré a ver ese cuadrito anaranjado, Heidi. <laughs> okay. Sí, es que ya conectado el dispositivo. Sí, sí, yo sé, por eso lo digo, ya me acostumbré a ver el cuadrito anaranjado. Okay, very good. So we got. Two, four, five, five, ten, fifteen, twenty, twenty. Okay, thank you guys. Bye. Let me share the presentation. Oops. Nice. Okay, guys, so this is section eight, right? April the 14th. Uh, some things that we studied yesterday, right? Uh, they were from section three and we're going to finish them today. So yesterday we started talking about, well, we talked about the stress, right? And we said that stress is not the one that you feel over here on your neck or on your, or on your back, but the stress also is, um, it has to do with how we say a word. ¿Cómo decimos una palabra? ¿Dónde va esa fuerza de voz? Entonces, by the end of the class, you will become familiar with syllable stress, right? And we did that yesterday. And we were saying that uh, those little bubbles or um, bowls, right, that you can see there, were representing the stress, right? o la fuerza de voz con la que nosotros decimos ciertas palabras. And also we uh, read a conversation about uh, two people talking, uh, using the question, uh, the questions with WH that we had before. And also they were asking for age, right? Uh, preguntando edad. And we know that when, when it comes to saying your age and asking for your age, it's with the verb be, right? Entonces, no es como en español que yo digo cuántos años tienes, right? So we get confused and in English we use the verb have. Usamos el verbo have cuando debe ser el verb be. Entonces yo vengo y pregunto, hey, how, how old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Or how old is she? Or how old is Mary? 
And then when I answer, cuando yo ya respondo, I'm using the verb be again. Oh, I am, for example, por ejemplo, no tengo esa edad, pero I am 30 years old, right? Or I am 25 years old. Or she is, she is 18 years old. Or he is 50 years old, etc. So this, it's not the same as we do in, in Spanish, right? As we do it in Spanish, it's just totally different. It's what verb be. And then we were talking about the, um, the stress that we have in numbers, right? And I, I told you yesterday about how to look for the pronunciation of a word. ¿Verdad? Creo que ayer lo vimos. Cómo buscar la pronunciación de una palabra. And then we were just comparing, right, the difference. Que, bueno, en este caso, los números del 11, no, from 13 to 19, the stress goes at the end. And it happens the opposite, con el, con el número que es familiar, ¿verdad? We got 13 and 30. We got 14 and 40. 15, 50. 16, 60, right? So we were comparing just the two sounds and just making reference on where you can find the stress for that particular number. And then, as I was sharing with you before, we mentioned or we could identify some questions in the previous conversation. And the questions are the WH questions, pero por eso es que cuando presento yo el verb be, lo vemos la, the whole picture, ¿verdad? La, todo el panorama. We know how to use the affirmative sentences, negative sentences, questions. Y, y eso, eso es importante porque más adelante también van a ver siempre las mismas estructuras y van a necesitar saber la diferencia entre las W, I mean, entre las just no questions y las information questions. En lo personal, yo considero que quizás fue una de las cosas que más me costó porque tal vez si alguien me hubiera explicado a mí que habían w, perdón, que habían yes no questions y, todo, y, las, y las information questions, probablemente para mí habría sido más fácil formular mis preguntas, pero yo no lo sabía. Entonces, por eso es que desde un principio yo marco la diferencia cuando tenemos yes no questions y WH questions, ¿ok? And then when you come up with the, with the formula, entonces yo sé cuáles son los elementos que tengo y por lo tanto sé por qué algunas preguntas son diferentes a las otras, porque unas comienzan con el auxiliar y por qué otras no, porque esas otras comienzan con una WH word y es por eso. Porque si yo comienzo mi pregunta yo solo con el auxiliar o en este caso con verb be, ¿verdad? Entonces yo sé que es una respuesta que es una pregunta, perdón, que está buscando o un sí o un no. Pero si a mí me hacen una pregunta que comienza con una WH word, como por ejemplo, un what, who, where, why, ¿verdad? What. Entonces yo sé que lo que están buscando no es ni un sí ni un no, sino que están buscando una pieza bien específica de información. So that's the case with the questions that we have here, ¿ok? Entonces la, lo mismo se aplica a las preguntas en present, en past, and en future, ¿verdad? Present, past, and future van a ver las dos cosas. WH questions y yes, no questions. En mi caso, como les digo, si hubiera sabido eso, pues no me hubiera costado tanto al principio hacer mis preguntas, pero bueno. Then, we got the questions from the conversation. It says, what's your name? Where are you from? How are you today? Who's that? How old is he? What's he like? Who are they? Where are they from? What's Rio like? So all the questions follow the same pattern. La misma, la misma fórmula que nosotros pues estuvimos uh, trabajando durante la semana pasada y parte de esta, ¿ok? So we said that if I take all of those, si yo agarro todas esas preguntas, they follow the same pattern, ¿ok? Entonces, como si era el mismo patrón, ¿cuál sería los, ¿cuál serían los elementos? ¿Qué necesito para empezarlas? ¿Cuál sería el primer elemento? Sería W-H. W-H. Uh -huh. W-H word. Muy bien. Word. Puede ser una W-H word o más adelante van a verlo también. Puede ser una W-H phrase. Cuando yo digo phrase, es una frase cortita, ¿verdad? Que puede incluir, por ejemplo, en presente simple un what time. What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? Pero por el momento vamos a manejar solo con W-H words. Verb to be. After the verb. 
after the WH word, ¿verdad? Necesitamos verb be, ¿ok? En este caso, uh, acá y luego terminamos con un... Subject, soy complemento. Subject, right? Subject. Then, eh, it depends, right? So, algunas veces tenemos complements, algunas veces no. Y al final, pues, tenemos que agregar siempre nuestro, nuestro question mark. Entonces, si usted se fija, en cada una de las preguntas que tenemos acá, lo vamos a encontrar. Cada uno de ellos, right? Oops. Sorry. Cada uno de ellos. Solo quiero separar los elementos. Que al menos a la vista yo me pierdo a veces si veo todo junto. Acá. Bye. Ok. Entonces, acá tengo todos los elementos. Y si yo me empiezo, empiezo a comparar cada uno de ellos con las preguntas que yo tengo dentro de este Grammar Box, o Grammar Focus Box, eh, van a ser las mismas, ¿verdad? What's your name? So, WH word, verb, subject. Eh, bueno, en este caso solo tengo ese subject, no hay complemento, porque your name es el subject, ¿verdad? What are you from? WH word, verb, subject, complement. How are you today? WH word, aunque no es WH exactly, pero sí está dentro del grupo de WH words. Verb, subject, complement. Who's that? WH word, verb, subject, no hay complement. How old is he? WH word. Ah, esta how old is he, ese es un ejemplo de una WH phrase. Porque yo no digo how is he. ¿Verdad? Sino que digo, how old is he? Entonces ya no es una WH word, sino que es una WH phrase. Es una frase con doble H. Pero no es exactamente una WH word. Pero pertenece al grupo. ¿Ok? And then WH phrase, verb be, subject. No hay complemento. What's he like? WH word, verb be, subject, complement. What's he like? ¿Verdad? Ahora me detengo con esta pregunta. Cuando yo hago esta pregunta, what's he like? What's real like? What's the teacher like? What's El Salvador like? What's the restaurant like? Cuando yo hago esa pregunta, prácticamente lo que estoy pidiendo es que la otra persona me describa cómo es. Bueno, if I'm asking for a person, si yo pregunto, what's, uh, what's Maria like? Entonces, cuando yo hago la pregunta, what's Maria like? Yo espero que la otra persona me diga, ah, she's, she's tall, um, she's, um, she's pretty, right? She's very intelligent, she's very quiet, etc. Entonces yo espero que la otra persona me la describa, me cuente cómo es, ¿verdad? Y si yo pregunto, what's El Salvador like? I'm waiting for the other person to, to tell me, to describe for me how it is, ¿verdad? En este caso, ¿cómo me va a describir esa persona ese lugar? And then, uh, you can apply that question to people and to places, ¿verdad? Eh, then I have here, who are they? ¿Y quiénes son, verdad? La pregunta, pregunta típica de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se ¿Y quién es? ¿Quiénes son ellos? ¿O quién es él? ¿Verdad? ¿O quién es ella? Right? Y a veces enfrente nos preguntan, ¿verdad? La familia, ¿y quién es? ¿Y quién es él? ¿Y quién es ella? So, who are they? Who is he? Who is she? Right? So, who's that? ¿Quién es ese, verdad? Who's, who's that, right? Where are they from? And what's real like? Entonces, todas las preguntas, todas las WH questions que acabamos de ver acá, siguen el mismo patrón. Por eso no hay dónde confundirse, porque si yo sé cómo, con qué es lo que llevan, yo voy a poder comprobar si están correctas o no. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Questions? ¿O está claro? Claro como el agua o claro como el horchata, porque puede ser, puede ser que no, no del todo, ¿ok? Ajá. No hay preguntas. Ok, very good. Eh, after this, me muevo al 3.11. In 3.11, there's, um, there's a knowledge check, ¿ok? And the knowledge check, ¿ok? Will help you to summarize that part, ¿ok? Vamos a trabajar este ejercicio. Ahora pongamos en práctica esas preguntas, ¿ok? You have this in your manual. Ustedes lo tienen en el manual, ¿ok? So I need uh, volunteers, at least por lo menos tres. Three volunteers to help me 
answering this, um, this question. Okay, Hilma, muy bien. You will help me with number one. You will help me, I'm sorry, with number one. ¿Quién más? Two more, dos más. No, okay. Comencemos si gusta, eh, Hilma, okay? Let's see. So, number one, it's already done. It says, who's that, right? ¿Cómo haríamos la siguiente pregunta, eh, Hilma? Eh, es el literal B, ¿verdad? Yeah, no, eh, A, acá, number one. Ah, uh, look, who's that? Oh, he's a new student. What is his name? Muy bien. What's his name or what is his name? And then, uh, then he asks, right? Xion Kuo. And then, what would be the question? ¿Cuál es la pregunta que hace él ahí? La última pregunta en la conversación uno. Dice, I think his name is Xion Kuo. Xion Kuo. Where are he from? Repeat it. Where's? He from. Muy bien. Where is he from? Or where is he from? Muy bien. So, Hilma, let's go ahead and um, act out the conversation. Lo vamos a hacer. Vamos a repetir la conversación usted y yo. So, I'm going to be letter A and you're going to be letter B. Okay? So, look. Who's that? Oh, he is a new student. What's his name? I think his name is Shen Kuo. Shen Kuo? Where is he from? He is from China. Very good, excellent. I mean, no sé si pronunciamos bien el nombre del, del, de la persona, pero nosotros pensamos que así es. Okay, thank you very much, eh, Hilma, very kind. Catherine, please help me with the second conversation. Ayúdeme a completarla, por favor. So we have Sir Hat. What would be the question that uh, goes after it? Where are you from? Okay, where are you from? Uh, question number two, segunda pregunta. Uh, what is Istanbul like? Muy bien. What's Istanbul like or what is Istanbul like? And the last question? Uh, what's your last name? Very good. What's your last name? Now let's go ahead and act out the conversation, okay? So I'm going to be letter B and you're going to be letter A, okay? You begin. Uh, CR, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your, li what's your last name? My last name is Erdogan. Thank you very much. Very kind, uh, Catherine, Tatiana. And yes, Istanbul is, bueno, algún día, verdad? Pero sí, es una ciudad hermosísima y antigua. I would like to, I would like to visit Istanbul one day. Then, number three. In number three, uh, volunteer, voluntario. Volunteer for number three. Ana María Hueso, very good. Vamos a ver, uh, what would be the question in number one? La primera pregunta. How are you? Okay, how are you or how are you today? Muy bien, las dos están correctas. What about the second question? Who is she? Le está preguntando, mire, mire la respuesta, él, él le dice, she she's pretty. really pretty and very smart. O sea, se la está describiendo. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? Entonces sería, how, how is she? No. Esa es la pregunta que nosotros como hispanohablantes haríamos, pero acabamos de comprobar en la, en, la, en la slide anterior que no es la forma correcta de hacer la pregunta. Como preguntamos, dijimos, cuando queremos que ella nos describa a alguien. What's, what's she like? like? Ok, ah. what's Carolina like or what's she like? Ok, y la última pregunta, Ana. She is eight years old. Eighteen. Mm -hmm. How old is she? How old is she? Muy bien. So now let's go ahead and practice with the conversation. Practice the conversation, okay? You're going to be letter A, usted será letra A, and I'm going to be letter B. Okay. Hi, John. How are you today? 
I'm just fine. My friend Carolina is here. Is here this week from... Ah, perdón, um, is here this week from Argentina. Sorry, sorry. Carolina? I don't know her. What's Carolina like? She's really pretty and very smart. How old is she? She's 18 years old. Okay, excellent. Good job. Thank you very much, Ana Maria. And as you can see, right, eh, eh, voy a tomar el ejemplo. Exactamente a veces así nos pasa que eh, vamos como a, cuando queremos que nos escriban, tendemos a usar how. Pero recuerden, chicos, it's um, what's it like, what's she like, what's he like, what are they like, what's San Salvador like, what's the class like, what's the restaurant like, etc. So eh, other people can describe, right, uh, something to us. And then, guys, in 3.12, ¿verdad? Eh, it says in this class you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Ok. Para esta parte de acá. Eh, give me one second. For this part, probablemente pues eh, quisiera como marcar la diferencia, ¿verdad? Entre los tipos de objetivos que tenemos. Ana María tiene una pregunta. No. Ok, es que vi una mano levantada y vi que decía Ana María. Ok. Entonces, eh, I have uh, different uh, adjectives here. Yo considero que tengo tres tipos de adjetivos acá. Tengo adjectives of appearance, adjectives of opinion, y tengo adjectives of personality. Okay? So, we got the first one. It, it says, he's really tall. He's short. She's thin. She's a little heavy. He's handsome. She's pretty, or she's very pretty. They're good looking. She's really friendly. She's serious. She's talkative. He's funny. And she's shy. Okay? Entonces, cuando yo digo that I have, que tengo, que tengo tres tipos de, de adjetivos, me refiero a lo siguiente. Okay? So, I can talk about appearance, right? Uh, Appearance, ok, en este caso como por ejemplo tall, short, heavy, es como heavy es como rellenito, thin, etc. O thin, etc. Entonces tengo acá que puedo utilizar esos adjetivos para expresar o describir apariencia, right? Pero luego tengo otros que yo pues opino, que son de opinión. <risa> Ok, opinion, right? Opinion. ¿Por qué? Porque, pues, yo, si yo digo handsome, ¿verdad? Es una percepción mía, o sea, es la percepción que yo tengo de la persona. Si yo digo pretty, lo mismo, es mi percepción, es lo que yo pienso. Si yo digo good looking, lo mismo, o sea, voy a, yo lo voy a decir desde mi punto de vista. Entonces, eh, por eso yo le llamo que es una opinión, right? De, de, sí, también es lo mismo. Shobby es lo mismo, es rellenito. Shobby, plum, es rellenito y heavy también. ¿Ok? Y el último, que en este caso sería personality. Personality. Y en este caso, pues, tengo eh, friendly. Tengo serious. Serious. Al revés, serious. Tengo talkative, oops, tengo talkative, tengo quiet, tengo funny, y tengo shy, ok? So, I got friendly, serious, talkative, quiet, funny, and shy. Now, eh, with, when it comes to the description, as you know, right, if, if someone is friendly, it's because they are very nice people, They're always willing to help. Eh, they are there for you. They help you. Eh, they cry with you. They laugh with you, etc. If someone is serious, right? When it, well, serious is about, you know, that um, probably facial expression or gestures, right, that we have. Because in my case, a veces me considero seria. 
I am, I am like that. Pero ya luego, pues quizás cuando me conocen dicen, bueno, no, no eres tan seria como pareces. Bueno, sometimes it happens, right? But it's about the expression probably that we have. And then also, I mean, serious, it has to do with um, the way you see things, right? Una persona seria bastante plain, es bastante como straight, va directo al punto, sin, sin adornar, sino que eso es lo que yo pienso, eso es lo que está pasando. That's a serious person too. Then we have talkative, that person that talks a lot. Me encanta hablar talkative, right? Es cuando decimos en El Salvador, si le dan cuerda, no para, right? Entonces, a talkative person is going to be someone who talks a lot. Could be anything, right? Es como to trigger something. Usted solo con el saludo ya encendió la mechita y pum, ¿verdad? Y se quedó media hora, okay? Then uh, we got quiet. Quiet person, right? That person who's always that always states his or her time. Se toma su tiempo. And you see that we have a big mess, ¿verdad? Todo, todo está patas arriba, and then the person is very quiet. Thank you. Don't worry. This shall pass. Eso también pasará. This is, that's, a, that's a quiet person. And then we got funny people. Funny people who laugh a lot, who tells good jokes, etc. And shy, right? Someone who is shy, it's going to be always embarrassed. Pero siempre que, no es que me da pena tal cosa. Embarrassed. No es que me da pena la otra. He feels embarrassed again, okay? Entonces, they tend, you know, to be quiet, but eh, not, I mean, without saying what they think. No dicen lo que piensan, etc. Entonces, all those adjectives that you have there, you can use them, right? To express or to describe someone, right? Con la pregunta. What's she like? What's he like? What are they like? Etc. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, chicos. No questions. Okay. Then, as you can see, llegamos a la parte final que es el um, knowledge check in 3.14. Y de ahí, pues, ya no hay nada más. Porque este día terminamos la sección 3 y el midterm exam. Así que, let me go ahead and uh, pass the attendance. Give me one sec. Acá está. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. Ana Leticia Arias. Ana Leticia. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you, Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you, Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you, Danilo Alexander Valdez Guevara. Danilo. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Present. Thank you. Erika Marisol Cardona García. Erika Marisol. Present teacher. Thank you, Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present teacher. Thank you, Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Gabriela, ¿cómo está? Gilmar Elizabeth Alférez Ordóñez. Present. Thank you. Eh, Gloria, Gris, Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you, Griselda Audelia Paz. Griselda Audelia. Present teacher. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present teacher. Thank you. Iris Lili Montes Torres. Present teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Present teacher. Thank you. Eh, Joan Ernesto Celaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present teacher. Thank you. Eh, Mar Carla Mariela Guevara Valladares. Present teacher. Thank you, Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present teacher. Eh, Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you, Lizette Noemí Cubías Quido. Luis Emictio Argumedo Castillo. Luis Emictio. Luis ha activado su micrófono. Ah, ok, thank you. Luz Esmeralda López. 
Present teacher. Thank you. Uh, Maria Elena Montano Urias. Present. Thank you, Maria Margarita Alvarez Lopez. Present. Thank you, Marlene Dinora Lopez Gonzalez. Y Melba Janes. Thank you, Melba Janes Enrique Elias. Melba Janet. No está. Okay, guys. Thank you very much for joining. It has been a pleasure to assist you today. Mañana comenzamos una nueva sección, que es la sección 4. Quiere decir, pues, que ya para este día tiene que haber finalizado la sección 3 y el midterm exam. Igual, si de repente se encontró con alguna pregunta, no olvide traerla mañana. And we're going to check on that, okay? Así que, thank you very much for joining today. Pasen buena noche y nos vemos mañana. Take care, guys. Good night. Good night, teacher. Good night. 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 Good